Привет, мои френдос! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo videazo de New World. El día de hoy, gente, os voy a enseñar las builds que estoy montando, ¿vale? Lo que estoy haciendo en este tiempo, en el poco tiempo que tengo de jugar a este juegardo, ¿vale? Y os voy a enseñar una cosita que ha metido nueva y me acabo de dar cuenta ahora. Lleva la temporada, pues, unas cuantas semanas, pero como no tengo tiempo, pues, no me he fijado que ahora podemos sacar legendarios... De la máquina del GES, ojito, ¿eh? Con fragmentos umbríos He ido a mirar, he ido a sacar unas cajas Porque me hacía falta fragmentos para subir una pieza Y no me apetece hacer mutadas Y también me he dado cuenta De que puedes sacar 7 piezas 7 cajas ahora, puedes hacer 7 cajas Con cooldown, ¿vale? Así que voy a pillar 7 de martillo Pillo unas cuantas ¿Vale? Y pues también vamos a abrir, ¿vale? Yo voy a enseñar Seguido, pues eh, Las bulls que estoy montando, ¿vale? Me estoy montando ahora una build a pesada Que la tengo ya casi hecha Tengo que cambiar las gemas y tal Ahora les enseño, ¿vale? Vamos a abrir primero las cajitas A ver si merece la pena ahora Así que hay algo decente Ahí está, abrimos caja de martillo Sale todo verde Lo quiero imaginar por el tema de los fragmentos, ¿sabes? Porque me apetece una así una pieza Pero puede caer cositas guapas Esto no está mal, ¿eh? Para la raíz nueva de fuerza, vida, bueno, no está mal, ¿eh? Podría servir más o menos, ¿no? Martillitos, ¿vale? Ahora abrimos hachas. Ahora está mejor. Entonces se podía, se podía incluso ahorrar muchos orbes y hacer un, un este de tiradas. Cuidado. Uh, no está mal, ¿eh? Bueno, no está mal, avidez. Es una mierda, es una troleada, pero. Bueno, agresividad y pozo, bueno. No cae cosa mala, ¿eh? ¿no? A ver. Uh, este tampoco está mal. Avidez, tío, es que la putada es avidez Porque el rayo... Ah, no, el rayo esquivo también es una mierda Nah, esta la rompemos Cuidado, otra legendaria, eh Agresividad y cara, pues si empezar con avidez Creo que si empezar con avidez, tiene pinta, eh Pero bueno, se tira ahí cuatro legendarios en un momentito No está mal De aquí no va a caer ni uno, ¿no? De aquí ni un legendario Y vamos a ver si cae escudo legendario Que eso sí es, es que no lo he visto todavía ni uno Renovación Fortuna Corrupto fortuna. ¿Cuál se va a tirar fortuna? Esto es una mierda. Esto también. Los azules ni los miro. Humanos y fortuna. Vale, esto tira solo fortuna. La tercera persona parece que solo fortuna. En fin. Vamos a romper todo. No me interesa la fortuna. Fuera. Fuera, fuera, fuera. De aquí... Pss, no me hace la pena nada. En verdad. Este era... A ver. Este era el de... Nada. El del golpe ese. Fuera. Para todo Vale Este es el del pozo y tal Ya tengo uno mejor, así que en verdad fuera Y este era el de las bestias Que bueno, lo vamos a guardar Lo vamos a guardar Vale, os voy a enseñar el tema de las builds Le voy a meter aquí primero puntitos a esto Porque lo que más hace falta Me hace falta justo un punto de constitución Entonces quería fragmentos Porque me he hecho esta pieza Y quiero hacer así Subirlo hasta 23, creo que era. Pum. Y ya tengo el puntico que me hacía falta. Vale. ¿Qué es lo que tengo pensado, amigos? Pues lo de siempre. Antiguamente tenía dos builds. Aquí esto pone mosquetero de alba porque me está haciendo una build de mosquete. Luego eh, la tengo bis, la build de mosquete. Pero luego lo he probado y el mosquete está muy roto. Está muy mal hecho. Está, está jodido. <coughs> Entonces... Me lo he quitado, me lo he quitado y me estoy montando esta build Vale, la movida de esta build es... Antiguamente yo cambiaba de esta build de espadón de estrada media A la de la build del arco, ¿vale? Pues ahora puedo hacer eso mismo con tres builds diferentes Atentos, amigos Tenemos la build del duque de Alba, ¿vale? Que os voy a enseñar lo que llevo Llevo todas estas piezas, ¿vale? La de la... Todas estas piezas llevo Llevo esta pieza que esta la he puesto nueva, ¿vale? Esta es una que fabriqué hace mucho en, un, en uno de los vídeos de fabricando bises Y al final he decidido ponérmelo porque <coughs> me viene de puta madre Estos guantes, junto con este anillo, lo que hace es que tenga un esquive extra Entonces esta es la build de esquives Atentos a todos los que tengo Tengo 1, 2, 1, 3, 4 esquives, 5 esquives Y eso si lo, que, si lo queréis contar con un esquive, vale Tenemos... 6 o 7 esquives Y ahí tengo que cambiar esto Que sin querer, el otro día me puse Estaba probando cosas Pero esta build no va así 
que está bueno quitar el, la furia esa. El triple golpe ese. Y tengo que ponerlo normal. Que sería así. Sería, a ver. Eh, po, 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 vale. Así. Pum, 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 pum. Berserker. Este. Así. Luego. Ataques ligeros. Eh, uh, esto lo han cambiado también. Los ataques. Esto antes era para todos los ataques. Por los ataques ligeros. Ahora lo han cambiado también. Pero bueno. Um, un dato salud está por debajo o nada Vale, así se quedaría la will Así sí sería Vale, pues esto es una will A media, para tener muchos esquives Vale, ya os digo Tenemos uno, dos, fijaros ahora la resistencia Sube, pom, pom Vale, y este Ese, Eso que sube la resistencia Por este combo, que os digo Los guantes esto, la per, lo que hace es que gane vitalidad pero solo con, con los guantes no sirve para hacer el esquive extra. Lo voy a demostrar quitando el anillo, ¿vale? Que el anillo es de robustez. Por eso va a hacer otro esquive. Sin el anillo de robustez, <coughs> se quedaría así. Uno, dos, pum. Y no llegarías a hacer el siguiente esquive. ¿Vale? Por eso hay que usar las dos cosas. Hay que usar el, el anillo y el, la perk. ¿Vale? Si no, pues no va a funcionar, amigos. ¿Vale? Esa es, esa es una de las builds, amigos Esa es la, la mía principal Que uso siempre Y que ya la tengo bis ¿Vale? Ya la tengo bis Me haría falta cambiar este anillo Tener uno igual, con daño de corte Robustez y el, y el castigo crítico Pero bueno, tampoco me importa Y esto nos queda así Con estos atributos Se quedaría así, ¿vale? 100 de fuerza, 150 de estrella Y 100 de 110 de constitución Que luego nos pondríamos hasta aquí con, con la comida Luego, si quiero pasar a rango, hago así ¡Pum! ¿Vale? Hago así Y como veis, tenemos igual 110, que subimos hasta 150 con la comida Y todo destreza La build de arco que tengo, pues es así Pero la voy a cambiar, hay cosas que voy a cambiar Con los planos nuevos, me voy a quitar todas estas piezas La versión física las voy a poner La versión elemental, con los planos nuevos del evento <coughs> Que son Esos, ¿vale? La versión elemental, renovación Y resiliencia, el evento de pesca <coughs> Entonces me lo voy a poner así porque la versión elemental Es mejor, y más para esta build y al poderme poner a visión elemental, no hará falta que me ponga tanto, tanta protección estocada, ¿vale? O sí, pero no, ya veré lo que hago. Pero bueno, de momento la build que tengo es esta. Esto solo cambiaré, ya digo, las piezas por a visión elemental, como esta pieza, y ya está. Esta pieza es bizarra, ¿vale? Aquí tenemos la perca esta de la réplica. La réplica viene a ser esto, ¿vale? Pues eso, para meterle... Voy a meterle ahí el desgarro. Luego tenemos el estoque este bizardo. El arco bizardo. Y luego llevo el amuleto del campeón. Que esto, en verdad, me haría falta un amuleto que fuera con salud, recuperación de vitalidad y protección de, de estocada. Sería mejor. <coughs> tenemos este, que no hace falta nada mejor. ¿Vale? No hace falta nada mejor. A lo mejor un anillo mejor que este sería igual, pero con renovación, por ejemplo, ¿no? Por tener un extra, pero vamos, así me vale <coughs> De hecho es que ni, ni lo he subido Lo he dejado ahí, tal cual Y luego tenemos este de constitución Con agilidad, lo de las pociones naranjas y tal ¿Vale? Llevamos aquí el de detonación El detonación lo llevo los tres Para que al cambiar entre las wheels no se me resete El cooldown, ¿vale? Y esta build se queda así, ya lo hemos visto De 13 y constitución Y la tercera build que estoy montando ¿Vale? Que se queda así Esta es una build, no lo estoy diciendo, pero... La primera era build media, esta ligera, lo pone ahí, y esta pesada. <coughs> esta es para meterse al grueso, para meterse al mogollón y tanquea un huevo esta build. Y tanquea un huevo, os voy a explicar el porqué. Primero, tenemos esta, este casco. Me hubiera gustado con fortificación esquiva, pero una versión elemental en esta build tampoco va mal, porque nos disparan muchos, muchos báculos de fuego y tal. Y bueno, está bien. De hecho, aquí creo que voy a meter una gema de fuego, seguramente, <coughs> porque no tengo... Como veis no tengo nada de elemental Y lo que creo que mejor me va a ir Va a ser una de fuego Tengo una de hielo, que eso tampoco me va mal Pero voy a meter una gema de fuego aquí Luego Tenemos esta pecherita, que está en la leche Tenemos estos guantes Que tengo que cambiarles por uno de estrés Que sean un pelín mejores, que no tengan el vigor He visto antes uno en el mercado por 10k Y a lo mejor los voy a comprar Que tienen resiliencia, fortificación, esquiva y renovación Me serviría, ¿vale? Si fueran con libertad estaría mejor, pero bueno 
Tenemos este, estos pantalones, que son, son importantes. Resiliencia, renovación y la perforación fortificadora. Que esto hace que con el triple golpe este, pues nos metamos fortificación por cada golpe. Y tenemos esto, que también está bizardo. Porque, aparte de llevar fortificación esquiva, lleva protección renovadora. Que se nos reduce mucho los cooldowns. Y más en una build de pesada, que nos van a estar dando palos todo el rato. Luego, de amuletos llevamos esto. Este sí que es bis, para esta build. Para protección de cortes, para meternos ahí a pegarnos contra los breezers. <coughs> tenemos esto que también es bispa esta will, no nos hace falta robustez en esta will. Entonces tenemos ahí el castigo renovado y el daño de corte, que eso es bis. Y tenemos esto que con la agilidad y tal, una will pesada, va bien. ¿Vale? Luego tenemos esta will. No os he enseñado las armas de aquí, pero bueno, era esta y era esta. El de Stral tengo que cambiar por uno mejor. ¿Vale? El Stral este lo compré hace poco. Para mí es, es el bis, porque libertad incesante es necesario en, este, en esta arma. Se puede llevar en la ropa, pero en la espada, pues, me quito de, de historia, ¿vale? Golpes agudos y afinidad pirotécnica, que, bueno, no es la mejor afinidad, pero me sirve, ¿vale? Y este, esta lanza me cayó una vez en Genesis normal, y para esta will precisamente, viene perfecto, porque te vas a pegar contra Bruisers. Entonces, tiene la estocada habilitante, tiene contraataque a boicotador, que eso hace 20% de daño a, a los que tienen coraje activo, es decir, a los Bruisers, las revientas, y fortalece una vez. Eso juntado... A que tenemos la perquesta de aguantar en todas las curas, pues no nos baja ni de coña. De hecho, se piran los wizards. A no ser que me, me acordara entre 4 o 5, ahí ya, pues estás muerto. Pero tanquea un huevo esta will. Vale. Por eso os quería enseñar, amigos. Os he enseñado mis tres wills. Se queda así, como os digo, los atributos. Entonces, puedo cambiar entre una will y otra. Pues bastante sencillito. No hace falta más. Y amigos, eso es un trucazo. Que, que bueno, que lo llevo usando hace mucho tiempo, ¿vale? Luego tengo más wills, amigos. Tengo más wills. Que bueno, la voy a enseñar en un momentito, ¿vale? Tengo aquí la will de healer. Esta vamos a renombrar. ¿Qué le quería poner yo? Este le quería poner yo los tercios, ¿vale? Tercio, tercio. Le voy a poner el nombre de mi primera guild, ¿vale? Porque es que si no viene perfecto para esta will. Porque vamos a usar la lanza como los tercios. Entonces le voy a llamar tercio. Tercio, tercios. De Aeterno. ¿Vale? Casi como se llamaba mi primera guild. Entonces lo voy a dejar ahí para siempre, ¿vale? Duque de Alba, arquero de Alba y tercios de Eterno. ¿Vale? ¿Os parece bien? Pues bueno, en honor a la primera guild que tuve. Luego tengo esta que se llama Healer, que le voy a poner <risa> Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, ¿vale? Que siempre suelo poner así, no sé por le he puesto Healer ahí. Que bueno, la build de Healer... La tengo puesta para que para no llegar a Constitución, para no llegar a 50 a Constitución. La tengo para llevarlo sin coste. Lo único que me da un poco de Constitución es este anillo, ¿vale? Pero muy poquito. Me da solo 10. La build esta sí que creo que la voy a dejar así. Para mí yo, yo creo que sí es bis, pienso yo. No lo sé. No sé si meterlo también en la versión elemental. Pero bueno, tengo toda la versión física, renovación. Esto, tengo que buscar uno mejor. Me, me da igual la pieza que sea, pero tengo que encontrar un, una per con el suelo sagrado. Pero mejor, ¿vale? Para quitar eso de rotura, que eso no vale para nada. Y me vale cualquiera porque tengo otras piezas. Tengo hasta los guantes también por ahí de concentración. Entonces tenemos esto y tenemos esto. Todo igual, ¿vale? Luego, de armas de healer, tengo un huevo. Esta la encontré en el mercado. Voy mirando siempre de vez en cuando armas de concentración. Esta la encontré hace... Hace no mucho. Y esto es bizardo para esta will. Tenemos la per de la, turba, de la tumba curativa que nos curamos. Tenemos agresividad que me... Pero tenemos explotación de agotamiento. Es una perk de PvP que eso lo que hace es ralentizar. Entonces, para una build de, de healer que tienes que escapar, pues viene de puta madre. Luego, báculo de vida, uso este. ¿vale? Tenemos también este amuleto, el astillero, que nos da fortificación. Bueno, no nos da fortificación, aplicamos más fortificación. Eso es si usamos, por ejemplo, la, la, la perk del orbe, ¿vale? Con el báculo de vida. Y no sé si tengo por ahí algo más que de fortificación. El suelo, el suelo sagrado, da fortificación. Así que. Sería una daríamos más fortificación con el suelo sagrado Así que no va mal Pero lo importante es la salud y la protección de estocada Luego tenemos esto, robustez consagración Que es importante Y evasión renovadora que nos viene de puta madre Y aquí tenemos doble de renova renovación Tenemos la renovación normal y la evasión renovadora Y luego la per de la pasión naranja Entonces tenemos unos cooldowns Muy bajitos, ¿vale? Aquí me gustaría que me cayera Algo así, también con renovación Para tener otra renovación y esa sería mi build de healer. Llevo, pues, enredaderas para poder escapar. ¿Vale? Podría llevar también la, la runa esta del escudo. ¿Vale? 
Pero me gustan la, las enredaderas porque o ralentizo con esto o ralentizo con esto. Luego, de healers. Os voy a enseñar más armas. Tengo varias. Por si os interesa verlas. Os voy a enseñar todas las de healers que tengo ahora mismo. Que son esta espada. Esta espada también. Todas estas armas están indicadas para, para escapar. Esta la tengo porque con la velocidad ávida eso me mete un crítico y me mete celeridad. Entonces hago el salto este que pega para adelante la espada y me escapo, ¿vale? Meto locura mía, ¿vale, amigos? Tengo también un escudo de concentración, que bueno, es el primero que pillé. Y entonces suelo usarlo a ligera. Tengo, tengo una pechera por ahí ligera, que cuando me pongo espada y tal, me lo cambio. Y esa build está muy tocha para ir sin concentración, sin constitución. Toda concentración. Luego tenemos también esta arma... Que tiene perforación fortificadora, ¿vale? También concentración, crítico de plaga, que bueno, puede venir bien para de support para pa joder las curas. Tenemos este martillico con, con la perra esta de curarse. Bueno, si es un gile, pues bueno, si se cura más, pues mejor, ¿no? Al final de arboria y, y golpes multicotadores, que está bastante bien, ¿vale? Con esta arma metes bastante daño siendo healer. Aun, aunque escale a, a fuerza y tal, pero sigue metiendo. Tenemos este espadón, que. <risa> Qué ojito, ¿eh? Fortificación, o sea, agresividad, afinidad de helada y fortalecer una avidez. No va mal, ¿eh? Este le encontré súper barato. Este fue la primera, el primer espada que compré cuando salió el... cuando lo sacaron. Luego tengo este para invasiones, pues yo, yo qué sé. Lo vi barato y, y me lo compré, vale, sin más. Tenemos este estoque, que este es para mí es el bis. Este para mí es el bis porque tiene la, la pérdida de velocidad ávida. Agresividad, que es un poco me Ahí hubiera estado mejor la perda de la réplica. No es bit del todo. Ahí la mejor la perda de la réplica. Pero bueno, final arbórea, velocidad de vida, no mete mal. Está bien. Esta hacha la tengo que cambiar. Esta no vale para nada. Es una hacha improvisada. Por si me apetece ponérmela. Y tenemos esto que, bueno, sin más. Solo simplemente daño, pero nada. Esto es incluso de inteligencia. Vale. Esas son mis armas de healer, amigos. Tengo que, tengo que buscar más. Tengo que buscar más armas de healer. Me gusta... Quiero tener un arma de healer de cada. Un arma bis de healer de cada. De cada tipo. Para ir haciendo combos. Ah, y, y esperar, que no os he enseñado. Que tengo una mano planova, tengo esta inteligencia. Con el olvido y tal. Pero es que me compré una el otro día. Bastante guaparda. Que me vale para otra build de, 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 de esta. Bendición, afinidad avisar y grito por tefato. Esto va bastante bien para, para esta build. ¿vale? Me haría falta. Me hace falta para esta build de, de mago y esta de healer. Me hace falta unos pantalones con la pérdida del olvido. Vale, pero eso ya lo encontraré y ya me lo fabricaré. Y luego tenemos la última Will, que es esta, que la llamo la, el tío la vara, que es el palo de fuego y el trabuco. Y pues llevamos esto, amigos. Esta, no sé si tengo que cambiar algo, creo que no. Le, me hice esto, en la versión elemental este. Llevo esto, fortificación esquiva. Llevo otra versión elemental. Llevo esta perk, que la tenía por ahí. Estos pantalones los tenía por ahí tirados. Y de hecho va bastante bien esa perk. Lo estoy probando con... Con mi colega la alemana Y la ralentizaba con eso un montonazo Sin esa perk, se escapaba rápido Pero con la perk esta del tiro de extenuante Iba súper lenta Y la podía pillar fácil Y otras fortificaciones esquivas Llevo dos fortificaciones esquivas Dos elementales y la perk Así que es una build bastante versátil Tanto para los Para los rangos Que nos disparan de lejos Como para meternos de cerca a pegarnos con gente vale Y pues según... Y según eso sacamos un arma u otra Para cerca pues prefiero el trabuco y para lejos prefiero el palo de fuego Luego llevamos este amuleto Tenemos esto, daño de fuego y castigo renovado Y llevamos esto con renovación tal. Bueno, vamos bastante bien equipados yo creo ¿vale? Luego lo que pasa es que somos malos jugando Pero vamos bien equipados De armas tenemos esto Este es el de OPR eh, No he conseguido nada mejor Está todo muy caro Pero este me vale, mete bastante el trabuco tengo este, que agresividad es una troleada con el trabuco. Hubiera sido mejor la perder la granada. Pero bueno, aún así también mete bastante. Así que amigos, lo voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Que os haya gustado. Mm, no sé si quiero tirar unos anillos. Ya que estamos. Porque no. Oh, mira, no, espérate. Mm, ¿Qué podemos tirar? Tiramos uno de estos. Uf, consume 5 de arjez. Pero te aseguro es un legendario. Tiramos un hacha. Es que me apetece. Quiero que me quede con hacha buena, gente. Voy a tirar. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Vamos a probarlo. A ver si cae algo bueno. Vamos a tirar un hacha y un martillo. Que es una de las armas que más me hace falta. Pues si me quedo una build de Bruce y nunca me cae nada bueno. Vamos a tirar un hacha y un martillo de guerra. Y ya está. No me caliento más. 
O sí. No, no me talento. Y vamos a tirar... Ah, el escudo... No... Uy, qué putada, eh. El escudo no te lo tira en legendario. No, pero a lo mejor un anillo sí. Vale, venga. Y ya terminamos el vídeo, ¿vale, gente? Que ya muchas chapas he soltado, ¿eh? Menuda, he estado, me, me he desahogado. Quiero mucho tiempo sin subir vídeo, gente. No, no tengo tiempo últimamente, es que no estoy ni jugando ni nada. Bueno, así el, el Season Pass, mira cómo lo llevo ya. Voy al 70, nivel 70, no voy mal. Y lo de la pesca ya lo tengo subido. Con el poco, el poco tiempo que tengo, pero tengo ahí mi trucazo. No sé si os lo llegué a enseñar. Pero yo lo que hago es hacer misiones en plan fácil, como esto de matar con magia, refinar o despejar animales, matar perdidos o corruptos y tal. Y cuando hago tres sellos, cuando llego aquí, lo que hago es terminar la tarjeta y sigo. Y así, simplemente haciendo eso, me lo estoy subiendo a tope. Y estoy tardando bastante poquito, la verdad. Vamos a abrir las cajas y ya no me rollo más. Vamos a abrir el anillo. Pues si sí, lo tira legendario. No te creo. ¡Hostias! Y me ha tirado de inteligencia. Esto es bis. Este, este le quería, gente. <risa> he hecho bien, he hecho bien, he hecho bien. Este le quería y os voy a explicar el porqué. No me lo creo que me cae con bis. <coughs> Cuidado no romperlo. <coughs> vale. Os voy a explicar el porqué de que quiero esto. Por el daño naturaleza. Robusté de consideración está de puta madre. Y en que sea inteligencia no me importa. <coughs> el daño de, robuste, de, de naturaleza este lo quería. Pues para meter más, básicamente. Es, el, es un anillo que quiero usar <coughs> para este tipo de armas. Para meter más. Vale. Este ya, ya lo testaremos. Ya lo testaremos. El daño de naturaleza con este tipo de armas. De puta madre ese anillo, ¿eh? De hecho, lo voy a vincular por ahí. Yo 6, 5, Fepe, Fepe, Fepe. ¡Ah! ¡Ah! Conversaciones privadas, amigos. Es que he visto antes al Giri ese, ¿eh? al que con, esta, con el que estaba hablando. En plan, me ve. <ríe> en plan, me ve ahí, ahí en la ciudad y se pone así. Me ve y se pone así, el Giri. A ver, aquí. Está, me está viendo y está, y está, está el Giri así, con, con la manica. Está así, está así. Está así. A ver cómo era. Así. Así. Espérate. Cabo en 10. Estoy súper torpe hoy. Está así con la manica. Está así. Y este truco se lo enseñé yo a la alemana y se lo enseña a poca gente. Pero esto lo descubrí ya hace un montonazo y creo que está por ahí el vídeo. Que esto es para fapear. Esto para hacer fapear fa, fa, a la gente. Entonces le he dicho, tú pídele dinero a la gente por hacer esto y te hace rico. Y pues eso, eso es lo que estábamos hablando, básicamente. Y se la ha enseñado la, la guiria al otro del clan, que por cierto, ahora ya no estoy en Asen. <coughs> me pira a otro, a otro gremio. Me pira un, a una guild de, de, de alemanes. Ahora estoy con los alemanes ahí jugando. Pues de puta madre, ¿vale? Vamos a abrir otro. Venga. Martillito, cuidado. Bueno, avidez. Es que será putada, ¿por qué tira avidez? O Sacudía está bien. Y vamos a tirar el último, el la chita. Así me tira algo guapo. ¿Qué es esto? Potencia letal, abismo esquivo... Uf, lo voy a guardar porque es raro. Lo voy a guardar porque es raro. Pero esto que tira avidez... Está interesante ahora esto. Eh. Esa acción <coughs> está interesante y no sé cuánto puede sacar por día. No nos hemos fijado si tenía cooldown. Pero esto para los que hagamos... Mutadas... Te puede sacar algo bueno. Tiene cooldown, tiene cooldown. Puedes sacar uno por día. Mm. Voy a terminar de calentar ya, ¿vale? Me voy a terminar de calentar Con cosas que me hacen falta Como es el destral Como puede ser un amuleto Pues terminamos de calentar ya, ¿vale? Y... Pues un báculo ignio también Un báculo ignio ¿Y qué más podría hacer falta? Anillas pendientes no Arcos tampoco Tengo el bis Espadón tengo el bis Mano playero Tengo una buena Mosquete... Va tan mal que es que no me hace la pena. Lanza. Una lanza buena siempre está bien. Vamos a abrirlo. Y ya no puedo abrir más. A ver. Un golpe sangriento, crítico de plago, agresividad. Arcano, nada. Destral, dime que. Nada. Extracción. Y el amuleto. Mm, concentración. Es como el que tengo antes. Es como, es como el que enseñé antes. Pero sin el destocada este. Nada, no, no sale nada bueno. Esta cosita la voy a guardar. Ahora sí que sí, gente. No sé cuánto llevo de vídeo. No me voy a enrollar más. Espero os haya gustado el videazo. Y a ver si podemos seguir subiendo vídeos 
con más frecuencia, porque llevo un mes, este mes, con el tema del curro no tengo tiempo, con el verano. Estoy el día con la terraza, llego muy tarde a casa, estoy grabando esto a las 5 de la mañana y ya me tengo que acostar, básicamente. Me he echado unas, un, me he echado unas partiditas, unas OPR, que no ha quedado nada bueno en las cajas ni nada, y ya me tengo que ir a dormir. Así que, pues bueno, es lo que hay. En fin, amigos, nos vemos en un próximo videazo. Mira, aquí tengo... Esto me lo compré antes, por 900 monedas. Esos, esos zapatos. Tengo un par de cositas que ya os enseñaremos. Os enseñaré en otro día, ¿vale? Mira, aquí tengo más cositas, ¿eh? Tengo, tengo piezas buenas por ahí, mira. También tengo esta pieza por ahí. Ojito, ¿eh? Por ahí con la lanza. Tengo cositas, amigos. Tengo cositas. Ahora sí que sí. Nos vemos en un próximo videazo. Espero que os haya gustado. Le caso se agradece. Y hasta la próxima. Chao, chao, amigos. Un abrazo.